سنت حسن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مدید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا دیکھ لو یہ ہے ترتیل قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آ حضور کے اس فرمان میں بھی قتل القرآن اب اب کو قرآن پڑھو اور رویا کرو یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو گے ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے یہاں تراوی میں حفاظ کرام کرتے ہیں وہ تو اللہ مجھے معاف فرمایا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے ویسے بھی جب آدمی سے پاٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیش نظر ہوتا ہے صرف اصول ثواب اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے بلکہ وہ تو یہ کہ کوانٹٹی وائز وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ حدیث اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو قرآن میں غور کرو قرآن کو سمجھو یہ ساری حدیثیں یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا لو قرآن کو پسے کچھ نہ ڈال دو قرآن پر صرف فخر ہی نہ کر کے رہو کہ بس ہمارے پاس قرآن ہے اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو وطلو ہو حق کا تلاوت ہی فیا نا لہار اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی وفشو ہو و تغن نہ ہو اسے پھیلاؤ دنیا میں پہنچاؤ چار چار دانگے عالم تک اس کی تبلیغ کرو اس کو پڑھو بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے تغن کے دونوں معنی ہیں اور اس کے بعد وہ تدبرو فی ہے لعلکم تفلحون اور تدبر کرو غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے تو تیس نیکیاں اس کے حساب میں درج ہوتی ہیں میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ صد فیصد درست بات ہے جو حضور نے فرمائی لیکن اس کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں ان اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ ماں امن اب القرآن من مہارہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے ثواب کہاں سے آئے گا ایمان کی نفی ہو رہی ہے تو ان تمام احادیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر اس کی تلاوت اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کے کیفیات کو جذب کیا جائے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا صرف حصول ثواب یا اسال ثواب جو ہے اس کا تم نے اس کو اعلیٰ بنا لیا ہے یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے تمہارے دل پر اترے تمہارے ذہن میں اترے تمہارے قلب پر نازل ہو تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا انسان کی پوری سیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گی تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل اور بعض روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قم اللہ اللہ قلیلا تو آپ کی سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے اس طرح کی آواز ایک طرح کا گریا کی کیفیت جو ہے اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جب کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے 